Javier Espinosa from El Mundo de Spain. Two questions. First, did you see by yourself cluster ammunition on the streets of uh, Stepanaker? And the second, since last night and this morning it seems to be quiet in Stepanaker, no shedding. That's a mere coincidence or it's related to some kind of negotiation? Because we heard also in the media a lot of rumors about an offer of ceasefire. I don't know if it's true or not. Arachi Mastov, Patraskanan, or yes, Chilinelov, Razma Kamports, I get you have Zinate Sakneri match, Shat Horachas Kanalov, and woman in Gorts and Kennedy Tesaketira, yes, Inkas Tesalam, Kant Vats, Yev Aver Vats, Shanker, Yev Shinutsuner, Yev Yetan Nuinisk, Mipah Yent Hadrank, or Orinak drank Vanasa Pachar Vele Voch, Arkel Vazina Tesaknero, Inchimas in Shata Hosno, or drank Arkel Vazina Tesaknero, and Dagatkin Anan Tunelier, is Arkel Vaz Tevoch, Arkel Vazina Tesakneri Maso, Kartsumam, Pashpanakan, Med Gorts and Kennedy, Pashpan Sangera Teshunits. Mara Master and Ned Kayats Numen, Te Photo Video Apatsuitsneri, Te Concrete Deb Kerov, Kartsman, Chishkarini, Arti Deb Kumavali, Mara Master and Anit Nancy Timanal, Tatman, I guess. Like I said, not being a military expert, uh, I'm not well versed in being able to make the distinction between types of uh, arms and ammunition, uh, and I uh, do not pretend to to be able to tell the difference, but uh, I rely 100% uh, on the uh, input by my colleagues who are, are knowledgeable in those matters, and they assure me that yes, that is the case, but let's for a moment imagine hypothetically that uh, the destruction uh, we see in Stepanakert is caused by non-prohibited uh, arms and ammunition. Would that make any difference uh, uh, of when you are killing, uh, killing innocent uh, civilians? Uh, that would still be unacceptable, whether it's uh, the damages caused by uh, prohibited or allowed uh, arms. Uh, and therefore, uh, apart from that, the evidence you are asking about is amply available with our military colleagues who are uh, ready to share it, whether it's uh, Cryptographic material, photographs, or AV uh, footage. Uh, case by case, that is available. Uh, you just have to ask where it belongs. Եվ երկրորդ մասով մեր տեղեկատվությամբ առավոտյան կրկին ռմբակոծությունները վեր սկսել են եւ օթային տագնապները տրվել են Ստեփանակերտի տարածքում եւ մենք առնվազն բժշկական մասով, այդ բժշկական ծառայությունները ապահովելու մասով, բնակության ավտանգության մասով որովե տարբերություն չենք տեսնում 3-ա եւ այսօրվա միջեւ as for the second part of your question, uh, 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 for your information, uh, the air alert and the shelling from the air has resumed early this morning. And uh, at least, uh, in as much as it pertains to providing medical services, um, uh, we do not see so far any difference uh, in the situation. Yes, Parza Pesmi, Katorel Avalatsnam. Եվ նորից եմ կրկնում այստեղ շատ կարևոր է ծառայությունների անխափան աշխատումը քաղաքացիական բնակության համար, որը պարզապես գրեթե անհնար է դառնում նման ռմբակոծությունների արդյունքում, ես որպես օրինակ բերեմ ամբողջ օրը գրեթե տարբեր թաքստոսներում լինելով ես ինքս վերջում արդեն հասկանալով որ մի գուցե օթային տագնապը այդպես էլ չավարտի իսկ ես պետքա տեղաշարժվեմ ստիպված եմ եղել նույնիսկ տեղաշարժվել օթային տագնապի պայմաններում վտանգելով թե իմ թե գործ ընկերների կյանքը նույնը տեղի է ունենում բոլոր ծառայությունների որոնք պետք է ապահովեն կենսա կենսա կենսական ծառայությունների աշխատանքը եւ ասած հատ նշում եմ հատկապես բժշկական եւ որ օրինակ շտապողնության մեքենան Kari Kavor Martu, Ide Vojmia and Bidavos, or in a Sartamakani fart of the Kakatia Kambinaks and Isle Bushka can continue a chamber on Pateras Mijamanak, Terra Pohume, Ait Kakatsun Ivandanos, Kamivandanot is Mekai Ivandanot, the Kalore Harvard Stanal, Balisti, Kartirit, Heretanuts, Kam Isle, the Kam Nunisk, Turchovotain, Object Banadits, Anotachunerits, Zivo Karazma, Kamborongo Harvatsuman. In check again, as well as on Twitter, yeah, yeah, that apart, yeah.
like I said, uh, I, I predict that uh, in situations like this, uh, being able to provide uninterrupted services to the civilian population is a uh, predominant issue, and uh, uh, which is uh, disrupted, if not made altogether possible by the constant uh, theory. And I can illustrate it with my own example. I have spent most of the uh, last uh, evening in shelter. But then again, realizing that the air alert is not going to be removed anytime soon, I have to come out, even under the conditions of the shelling, exposing myself and my colleagues to uh, imminent uh, danger. And that is, uh, like I said, disrupt disrupting the delivery of essential and vital services to the civilian population. I have to emphasize, uh, for example, uh, we're, and we're not talking only of uh, military uh, casualties of the conflict, we're talking. Uh, regular people who need uh, urgent assistance, like uh, an old uh, senior citizen who just had a heart attack and was being moved in an ambulance uh, from uh, transport from uh, one location to the other. Uh, and the vehicle was uh, targeted indiscriminately, both by rocket artillery and UAV fire, notwithstanding the clear markings of this being an ambulance. So, uh, uh, this is clearly unacceptable and needs to be uh, strongly condemned.